హలో హా చెప్పండి డాడీ ఏమా వెళ్ళేవా హా జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చాను డాడీ వస్లే సిటీకి కొత్తనా త్వరగా హాస్టల్ గెలిపో సరే డాడీ ఓకే బై ఓకే బై ఆటోలు గాడ్ ఇక టాక్సీ ఉన్నట్టుంది కానీ ఇతని చూస్తుంటే రోగ్లా ఉన్నాడే ఇతని బాడీ లాంగ్వేజ్ బిహేవియర్ ఏవీ నమ్మేలా లేవు కానీ నాకు ఈ టైంలో ఇతను తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు సికింద్రాబాద్ వస్తారా ఇతనేంటి నన్నే చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి హా ఇతను డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఫోటో తీసుకుందాం అనవసరంగా లేట్ అయింది ఒకసారి మనీ చెక్ చేసుకుందాం చాలా తక్కువ ఉన్నాయేంటి ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఏటీఎంస్ ఉన్నాయా పక్కనే ఒకటి ఉంది మేడం మనీ రావట్లేదేంటి షెట్ ఇంకొక ఏటీఎం దగ్గర ఆపరా ఇక్కడ లేవా వేరే ఏటీఎంస్ లేవా ఇక్కడ ఈ సిటీలో అంతే మేడం ఇంకే ఏటీఎంలు ఎక్కడా లేవు మీట టూ హండ్రెడ్ అయిందా సికింద్రాబాద్ ఇంకా రాలే మేడం పర్లేదు నేను ఇక్కడే దిగాల్సింది ఆపేయండి ఏంటి చూస్తున్నారు డబ్బులు తీసుకోండి అరే మేడం సికింద్రాబాద్ రాలేదుగా అడిగి పోలే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇల్లు పక్కనే నేను వెళ్ళిపోతాను ముందు మీరు డబ్బులు తీసుకోండి అరే మేడం ఇతని నన్ను పిలుస్తున్నాడు ఇక్కడ నుంచి ఎలా అయినా వెళ్ళిపోవాలి అ 
అరే మేడం భయపడకండి మేడం అయ్యా మళ్ళీ మీరు ఎందుకు వచ్చారు చెప్పండి మీకు హెల్ప్ చేద్దాం అని వచ్చినా ఏంటి అరే వచ్చేదారి అర్థమైంది మేడం మీ దగ్గర పైసలు లేవు అని నా దగ్గర డబ్బులు లేవన్న విషయం మీకు ఎలా తెలుసు అరే ఆడపిల్ల రాత్రిపూట ఏ టైం తిరుగుతుంటే అర్థం కాదా మేడం రాత్రిపూట కలిసిన మనుషుల్ని చెడ్డోళ్ళు అనుకోవచ్చు మేడం అరే అది మనుషుల నైజం మేడం అరే నా దగ్గర సంపద లేకపోవచ్చు మేడం సంస్కారం ఉంది మేడం అరే నా లాంగ్వేజ్ స్వీట్గా లేకపోవచ్చు మేడం బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి ఎదవనుకుంటారేమో నా ప్రొఫెషన్ మీద పొజిషన్ మీద డౌట్ ఉండొచ్చు మేడం తప్పు లేదు కానీ నా బిహేవియర్ రైట్గా ఉంటుంది మేడం క్యారెక్టర్ ఇష్టైట్గా ఉంటుంది మేడం మా ట్యాక్సీల లేడీస్కి ప్లేస్తో పాటు రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం మేడం అరే మీ పర్సులో పైసలు ఉన్నాయో లేవో చూడలేకపోవచ్చు మేడం మీ ముఖంలో భయం కళ్ళల్లో బాధ మనసులో ఆందోళన కనపడతా ఉంది మేడం అరే నన్ను నమ్మండి మేడం ఇంటికాడ మిమ్మల్ని సేఫ్గా దించుతా రండి మేడం ఇతని అనవసరంగా అపార్థం చేసుకున్నాను ఇతని బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను అతనికి ఏదైనా చెప్పడానికి కూడా చిరాకు పడ్డాను అతనితో జర్నీ అంతా భయపడ్డాను కానీ అతను చెప్పింది విన్నాక సిగ్గుపడ్డాను ఎందుకంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా మనం ఏదైనా చెప్తే కానీ వినరు అడిగితే కానీ అర్థం చేసుకోరు అలాంటిది చెప్పకుండా కళ్ళల్లో కష్టాన్ని కడుపులో బాధని అర్థం చేసుకున్నాడు ఈ కాలంలో కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండడం నిజంగా గ్రేట్ ప్రతి మంచి జీవితంలో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్లేస్లో అన్నోన్ పర్సన్తో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకోరు కానీ నేను మాత్రం ఇన్సిడెంట్ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకుంటాను ఫైనల్గా వాట్ ఐ లెర్న్ దిస్ డోంట్ జడ్జ్ ఎ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ 